para irme patio Cállate, cosito y C'est tenu ce vendredi 10 juillet 2020 par vidéoconférence la 39e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la République, chef de l'État. Cinq points figuraient à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, M. le président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption d'un dossier. 5. Examen et adoption des textes. 1. De la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La communication du Président de la République a porté sur 5 points, à savoir 1. Manifestation d'expression populaire via les marches du jeudi 9 juillet 2020 à travers le pays. 2. Élévation au rang de héros national et admission dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. 3. Non-paiement par le gouvernement du segment satellitaire utilisé par la RTNC1, RTNC3 et les deux chaînes radio. 4. Régularisation des cotisations de la République démocratique du Congo vis-à-vis -vis des organisations internationales. 5. Désignation des représentants des ministères au comité de pilotage du conseil présidentiel de veille stratégique. Des manifestations d'expression populaire du jeudi 9 juillet 2020 à travers le pays. Il a été constaté le jeudi 9 juillet 2020 à travers le pays des manifestations ou événements d'expression populaire dénonçant notamment les irrégularités et les contradictions dans le processus devant conduire à la désignation des membres du bureau de la CENI, et ce, malgré l'interdiction de rassemblement de plus de 20 personnes pendant cette période d'état d'urgence. Le chef de l'État a indiqué que s'il peut comprendre ces réactions d'exacerbation du peuple face aux couacs et irrégularités constatées jusque-là dans le processus devant mener à la désignation du président du bureau de la CENI, en revanche, il condamne les actes qui ont entraîné la mort de personnes et la dégradation des biens publics et privés. Il exige que toute la lumière soit faite sur ces incidents et que les responsabilités soient établies et les coupables punis. Le président de la République a saisi une fois de plus cette occasion pour exiger de la part des animateurs des institutions de la République, des dirigeants des partis politiques et ceux de la société civile, un comportement irréprochable fondé sur le respect des lois du pays et des chartes régissant les organisations privées, sur la recherche de la paix et sociale et la sauvegarde de l'unité nationale sur fond des valeurs éthiques et morales. Point 2. Élévation au rang de héros national et admission dans l'ordre national héros nationaux Tabila Lumumba. A l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le chef de l'État a décidé d'élever le premier président de la République démocratique du Congo, feu Joseph Kassavoubou, au rang d'héros national en guise de reconnaissance de la patrie pour son combat pour l'accession de notre pays à la souveraineté tant nationale qu'internationale. Ayant constaté à l'occasion le vide juridique sur ce statut d'héros national, le président de la République estime qu'il est plus que temps de soumettre sous la supervision du Premier ministre cette question à la commission interministérielle permanente de loi et textes réglementaires afin de réfléchir et proposer un statut juridique précis de héros national avec détermination des avantages et droits attaché à ce titre, notamment au profit des héritiers. Ce serait là, d'après le président de la République, un moyen de stimuler le sentiment d'éveil, de dépassement et de sacrifice pour la patrie. Dans le même ordre d'idée, la chancellerie des ordres nationaux a transmis au chef de l'État la demande d'admission à l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba de certaines personnalités, notamment l'honorable Kengo Adondo, président honoraire du Sénat, fait le magistrat Tambouéwa Kaniki, 
premier président de la Cour de cassation et feu le magistrat Yanni Ovungu, juge au tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. Le président de la République a réservé une suite favorable pour les honorer, l'un de son vivant et les deux autres à titre posthume, à cause de leurs mérites et des services rendus par les intéressés à la nation. 3. Non-paiement par le gouvernement du segment satellitaire utilisé par la RTNC1 et la RTNC3 ainsi que les deux radios. Le chef de l'État a été saisi au sujet des arriérés de paiement des factures de la société Téléconsulte par le gouvernement congolais pendant que la RTNC1, la RTNC3 et les deux chaînes radio continuent à émettre des signaux audiovisuels avec le risque de coupure de signal. Pour éviter à la population un tel désarroi susceptible de troubler la paix sociale en cette période d'état d'urgence sanitaire et de confinement, le président de la République demande au Premier ministre de prendre toutes les dispositions pour que le solde restant de 390 000 euros couvrant la période d'avril à octobre 2020 soit payé en toute urgence et ce, après conciliation des comptes. 4. Régularisation des cotisations de la République démocratique du Congo vis-à-vis -vis des organisations internationales. Le président de la République a, une fois de plus, tiré la sonnette d'alarme sur cette question des régularisations des cotisations de notre pays dans les organisations internationales. Il y a lieu de rappeler que dans ces communications antérieures à la tension des membres du gouvernement, le chef de l'État avait insisté pour que soient épongés les arriérés de ces cotisations. Pour le président de la République, cette situation mérite d'être corrigée avant le 12 juillet 2020 afin de redorer l'image de notre pays qui est cofondateur de la CEAC dont les travaux de la 17e session ordinaire sont prévus par visioconférence le 30 juillet 2020. Point 5, désignation des représentants des ministères au comité de pilotage du conseil présidentiel de veille stratégique. Pour rappel, il a été créé près le président de la République un service spécialisé dénommé Conseil présidentiel de veille stratégique, chargé notamment de l'implémentation de ses engagements de campagne dans l'action gouvernementale et dans la vie nationale. En vue de rendre opérationnel le comité de pilotage de ce service, le président de la République demande aux membres du gouvernement concernés, à savoir les ministres ayant respectivement dans leurs attributions le budget, les finances et le plan, et qui ne l'ont pas encore fait, de désigner leurs délégués devant les représenter dans ce comité dont les premiers travaux doivent se tenir la semaine prochaine. Des points d'information. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières. Premier point, l'état d'esprit de la population. Cet état d'esprit est dominé par des commentaires généralement négatifs de la candidature de M. Rossard Malonda à la présidence de la CENI, l'évolution de la pandémie de la Covid-19 et la hausse des prix des denrées de première nécessité, consécutive à la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. Plusieurs manifestations hostiles à la candidature de M. Malonda à la tête de la CENI ont été prévues dans presque tout le pays. À ce sujet, le vice-premier ministre a tenu, en date du 8 juillet 2020, une réunion de sécurité pour examiner tous les aspects liés aux manifestations projetées. Des instructions idoines ont été données aux forces de l'ordre, de même que des recommandations ont été formulées à l'endroit des institutions concernées par cette problématique. Situation sécuritaire. Dans la province de Litouri, l'embuscade tendue par les miliciens Lendoukodeko contre un convoi de véhicules allant de Bounia à Amahagi Centre et Aro Centre a fait plusieurs morts, parmi lesquels des membres de la territoriale, des policiers et des militaires. Le même type d'embuscade a été menée par ces miliciens dans le territoire de Djougou où elle a causé la mort de 10 personnes. Des recommandations ont été formulées à l'endroit de la haute hiérarchie pour venir à bout de ces miliciens. Dans les Tanganyika, la situation reste tendue entre les communautés Toi et Bantou. Il est recommandé au gouvernement de prendre en compte les différentes revendications et d'impulser les rencontres intercommunautaires en vue d'une cohabitation pacifique. Point concernant la criminalité et le banditisme. 
Dans le territoire de Massimanimba, dans la province de Kuilou, des actes de représailles ont été commis par des autochtones vis-à-vis d'un ressortissant d'une autre province à la suite du meurtre par bastonnade commis par les premières cités consécutivement à une dispute. Les autorités ont été instruites de rétablir l'ordre. Situation à la frontière avec l'Angola. Le retour volontaire de nos compatriotes vivant en Angola se poursuit, de même que les expulsions menées par les autorités angolaises vis-à-vis -vis des Congolais. La relance des travaux de la commission mixte République démocratique du Congo-Angola est suggérée pour régler ces différents. Situation sur le plan social. S'agissant du déroulement de la riposte contre la pandémie à Covid-19, des remous s'observent dans le chef du personnel commis à cette tâche à la suite de retards de paiement de leurs primes. Il y a donc urgence au règlement de ce problème au risque d'affecter le déroulement de la riposte, en particulier à Kinshasa et à Kananga. Ministre de la Défense Nationale et ancien combattant. Le ministre de la Défense Nationale. Complétant les propos du vice-premier ministre à l'intérieur, a exposé sur ce qui suit. 1. Situation générale dans les zones de défense. L'armée poursuit sans relâche la traque de forces négatives résiduelles qui opèrent dans quelques territoires de l'est du pays. Les résultats sont relativement encourageants. En effet, plusieurs combattants de groupes armés ont été neutralisés dans les différents théâtres d'opération. Il y a lieu de noter que certaines zones considérées comme bastion des ADF et de la Codeco continuent à être récupérées par nos forces armées. Parmi les faits saillants, on peut relever dans l'espace Grand Équateur, les miliciens centrafricains anti-Balaka, dont la présence est signalée, sont traqués par les FRDC. L'opération de contrôle biométrique des militaires engagés dans les zones opérationnelles se poursuit. Il a été enregistré de nouvelles redditions chez les miliciens ADF dans le Grand Nord. Nos forces armées ont réussi à récupérer la localité de Rousakoukou dans le nord-est de Minembwe. Dans l'Itouri, nos forces armées qui ont reconquis les localités de Matumbo, Mahasu et Kazaro continuent leur traque contre les miliciens Kodeko. Par ailleurs, un accueil favorable de la population a été réservé à la délégation des anciens chefs miliciens venus sensibiliser les groupes armés actifs à déposer les armes et suivre le processus de paix. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le relevé des décisions prises lors de la 38e réunion du Conseil des ministres a été approuvé. 4. Examen et adoption des dossiers. Premier dossier, celui présenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières. Un point sur les manifestations du 9 juillet 2020. Contexte de la manifestation. Bravant l'interdiction des marches décrétées par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et la non prise d'acte du gouvernement de la province ville de Kinshasa, des manifestations contre la désignation de M. Rossard Malonda au poste de candidat président de la CENI par l'Assemblée nationale ont eu lieu dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo à l'appel du parti UDPS et des mouvements citoyens. L'interdiction de ces marches était principalement motivée par la nécessité de respecter l'état d'urgence sanitaire. Les 11 provinces où il y a eu des marches sont Kinshasa, Okatanga, Olomami, Kassai, Kassai Oriental, Congo Central, Kuilu, Lomami, Lualaba, Mongala et la Tchopo. Les quatre provinces où il y a eu une tentative de marche aussitôt étouffée par la police sont Équateur, Maïnomé, Nord Kivu et Tanganyika. Du bilan. Kinshasa, sur le plan humain, on a noté deux morts parmi les manifestants. 20 policiers blessés, dont deux grièvement. 12 blessés civils. Concernant les dégâts matériels, il a été constaté des actes de vandalisme sur des églises et sièges des partis politiques du FCC. Il a également été constaté la destruction du souciat de Kanda Kanda dans la commune de Kassavoub. Deux dans le Haut-Katanga, à Lubumbashi, Kasumbalesa et Kipushi, 
On a dénoté au plan humain trois morts parmi les manifestants et quatre blessés et par balle. En ce qui concerne les observations, il y a lieu de noter que dans l'ensemble, la police s'est comportée avec beaucoup de professionnalisme. Et on notera également l'inviolabilité du siège du Parlement, objectif ultime des manifestants qui a été préservé. Après des bases de délibération, le Conseil des ministres a 1. condamné les actes de violence qui ont entraîné la mort des personnes et la dégradation des biens publics et privés. 2. Instruit les ministres ayant la justice et l'intérieur dans leurs attributions de tout mettre en œuvre pour mener les enquêtes et traduire les coupables et leurs éventuels commanditaires devant la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. 3. Reconnu le droit de manifester prévu par la Constitution, à condition qu'il s'exerce dans les conditions prévues par la loi. Réaffirmer la détermination du gouvernement à consolider la coalition en vue de réaliser les attentes de la population pour son bien-être. Recommander aux animateurs des institutions de concilier les principes de la légalité et de la légitimité, facteur de paix et de l'unité nationale, nécessaire au développement du pays à travers la recherche d'un large consensus sur les sujets qui peuvent diviser. 6. Inviter les partenaires de la coalition à la concertation permanente sur les questions fondamentales d'intérêt national. Ministre de la Santé, complété par le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19. Premier point, l'évolution de la situation de la pandémie de Covid-19. À ce sujet, le ministre de la Santé publique a exposé sur le point suivant. 1. Situation épidémiologique de la Covid-19 en République démocratique du Congo. 2. Situation épidémiologique de la maladie à virus Ebola à Mandaka. S'agissant de la situation épidémiologique de la Covid-19 au 8 juillet 2020. 1. Les données suivantes peuvent être retenues. Le cumul des cas du 10 mars au 8 juillet 2020 est de 7737. Le nombre de décès est de 183. Le nombre de personnes guéries est de plus en plus en augmentation. Il est de 256. Les provinces de Kinshasa, Congo central, Okatanga, Sud Kivu, Nord Kivu, Lualaba, Chopo, Ouele, Kuilu, Sud Ubangi, Équateur, Ituri, Olomami et Kwango ont été touchées. En ce qui concerne les points saillants, on notera... Le cinquième jour de perturbation des activités de riposte à Kinshasa par le personnel commis à la riposte et ce pour cause de non-paiement de leurs primes. On notera également l'avis de non-objection de la Direction générale du contrôle des marchés publics qui a été obtenu concernant le projet d'acquisition de 70 ambulances, 35 pick-up Hilux, 5000 mégaphones et des motos. On notera également l'avis de non-objection concernant l'acquisition des masques qui est en voie d'obtention. Point 2. Évolution de la situation de l'épidémie à virus Ebola au 1er juillet 2020 à Mbandaka. Le total de cas acceptés est de 46. Le nombre de décès est de 19. Le nombre de guéris est de 5. Après des bases de délibération, le Conseil des ministres a adopté ce dossier. Ministre des Finances. Le ministre des Finances a exposé sur la préparation de l'appui budgétaire de 200 millions de dollars américains de la part de la Banque mondiale. Dans le cadre des travaux relatifs à la préparation des actions préalables à mettre en œuvre pour l'obtention d'un appui budgétaire de 200 millions de dollars américains par la Banque mondiale, une matrice reprenant les dites actions a été élaborée et a fait l'objet de discussions au niveau des ministères du budget et des finances ainsi que de la Banque centrale du Congo en interaction avec les experts de la Banque mondiale. L'état des lieux dressé le 29 juin 2020 à ce sujet avec le directeur pays de la Banque mondiale indique que quatre actions préalables sur les dix prévues ont été réalisées, tandis que six autres devraient être préparées et finalisées. Les actions à mener, regroupées en trois piliers, devraient viser les objectifs suivants. Atténuer l'impact sanitaire de la pandémie et assurer la sécurité alimentaire. 
protéger les moyens de subsistance à travers l'amélioration de la résilience de la société et de l'économie. Garantir l'avenir en maintenant une gestion adéquate des finances publiques et en préparant la reprise. Ces trois piliers et les dix actions préalables à réaliser par le gouvernement seront soumis rapidement à l'examen et à l'approbation de la Banque mondiale aussitôt qu'ils seront terminés. Ce sont là les actions qui constituent des préalables pour accéder à cet appui budgétaire de 200 millions de dollars américains de la part de la Banque mondiale. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a adopté le dossier présenté par le ministre des Finances concernant l'appui budgétaire de 200 millions de dollars de la part de la Banque mondiale. Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Le dossier du ministre de Pétantique concernant le contrat de partenariat relatif au service du centre de contrôle télécom conclu entre la République démocratique du Congo et la société Africa General Investment Limited en sigle AGI a été reporté à une prochaine réunion du Conseil des ministres. Ministre de l'Environnement et Développement Durable. Il s'agit du rapport de mission d'échange effectué au Gabon dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance forestière. Cette mission s'est déroulée du 16 au 21 décembre 2019. Parmi les piliers sur lesquels repose le modèle gabonais, il y a lieu de noter que le bois produit au Gabon est transformé à 100% dans ce pays et valorisé avant toute exportation. Quant au financement des exploitations, il est fait recours au partenariat public privé multisectoriel dans l'opérationnalisation d'une zone économique spéciale. Concernant les actions à mener, on peut épingler l'organisation à Kinshasa des formations pratiques pour les Congolais dans les différentes filières de valorisation du bois, l'organisation des stages de formation au Gabon au bénéfice des agents publics congolais en charge de la gestion forestière. S'agissant des retombées de la mission, on notera la signature d'un mémorandum d'entente par les ministres respectifs du Gabon et de la République démocratique du Congo. Ce texte est relatif à la coopération dans les domaines de l'environnement, de la conservation et de la gestion durable des écosystèmes forestiers, de l'industrialisation des filières bois et de lutte contre les changements climatiques. Par ailleurs, une commission mixte a été instituée pour le suivi du mémorandum d'entente. Pour terminer, le ministre demande au gouvernement de prendre acte de ce rapport d'émission et d'autoriser la programmation et la mise en œuvre des actions envisagées. Après des bases de délibération, le rapport a été approuvé. Ministre de la Culture et des Arts. Ce dossier concerne la proposition d'achat de la résidence de l'artiste et musicien Papa Wimba. Il vous souviendra que lors de la 35e réunion du Conseil des ministres tenue le 12 juin 2020, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a annoncé l'intention du gouvernement d'acheter la résidence de l'artiste et musicien Papa Wemba, sise à ma campagne, pour en faire un musée et y créer un studio d'enregistrement. Dans son rapport sur les dossiers, le ministre de la Culture et Arts propose également d'autoriser le transfert du corps de Papa Wemba de la nécropole entre ciel et terre au mausolée prévu à la résidence concernée comme bien et expression culturelle. Un prix a été proposé après des bases de délibération. Le Conseil des ministres a adopté la proposition d'achat de la résidence de l'artiste Papa Wemba et a mis en place une commission composée du vice-premier ministre, ministre des ITPR, du ministre d'État à l'Urbanisme et Habitat et du ministre de la Culture et Arts pour examiner les modalités d'acquisition. Examen et adoption des textes. Ce sont les textes présentés par le ministre des Finances. Le ministre des Finances a présenté au Conseil des ministres trois projets de loi de rectification des accords de crédit et quatre projets d'ordonnance d'approbation des accords de dons et de financement et un projet de décret numéro 007-2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'État.
du projet d'ordonnance portant approbation de l'accord de don numéro 6750-ZR conclu entre l'Association internationale de développement et la République démocratique du Congo au titre de quatrième financement additionnel du projet de développement des systèmes de santé pour améliorer les résultats de santé maternelle et infantile. 2. Projet de loi de ratification de l'accord de crédit numéro 67-05-ZR conclu entre l'Association internationale de développement et la République démocratique du Congo au titre de quatrième financement additionnel du projet de développement des systèmes de santé pour améliorer les résultats de santé maternelle et infantile. 3. Projet d'ordonnance portant approbation de l'accord de don numéro 6620-ZR conclu entre l'Association internationale de développement et la République démocratique du Congo au titre de projet d'urgence sur l'équité et le renforcement du système éducatif. 4. Projet de loi de ratification de l'accord de crédit numéro 6692-ZR conclu entre l'Association internationale de développement et la République démocratique du Congo au titre de projet d'urgence sur l'équité et le renforcement du système éducatif. 5. Projet d'ordonnance portant approbation de l'accord de don numéro D6420-ZR conclu entre l'Association internationale de développement et la République démocratique du Congo au titre de deuxième financement additionnel du projet de stabilisation de l'Est pour la paix. 6. Projet de loi de ratification de l'accord de crédit numéro 6665 conclu entre l'Association internationale du développement et la République démocratique du Congo au titre de deuxième financement additionnel du projet de stabilisation de l'Est pour la paix. 7. Projet d'ordonnance portant approbation de l'accord de financement GCL numéro 2021, total numéro 639, conclu en date du 4 mars 2020 entre la République démocratique du Congo et la Banque d'import-export de Chine au titre de projet de modernisation et d'informatisation du système de communication du ministère des Finances. Enfin, 8. Projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 007-2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'État. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a adopté ce texte. Commencé à 13h52, la réunion du Conseil des ministres est terminée vers 22h. Je vous remercie. Oh, la 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 la